Un'organizzazione criminale considerata vicina a Cosa Nostra ma capeggiata da una sorta di battitore libero è stata scoperta a gela dalla squadra mobile di Caltanissetta che ha eseguito la scorsa notte 28 arresti nell'operazione Inferis. Il gruppo creato e guidato da Giuseppe Alfieri, 50 anni attualmente detenuto a Catanzaro, controllava estorsioni, usura, ricettazione e commetteva danneggiamenti e furti. Dal 2005 a oggi, secondo gli inquirenti, il clan ha compiuto svariati attentati incendiari ai danni di auto e portoni e intimidazioni con colpi di pistola contro le saracinesche di attività commerciali. Fra le vittime anche molti esponenti delle forze dell'ordine. Giovanni Giudice, capo della squadra mobile, sarebbe stata la vittima designata dal gruppo mafioso sgominato questa notte. Lo ha riferito il collaboratore di giustizia Emanuele Cascino. Il gruppo Alferi, i cui membri sono in maggioranza legati da rapporti di parentela tra loro e con il boss, compresi i suoi fratelli, cugine e nipoti, era pronto a usare le armi. Secondo le indagini della squadra mobile di Caltanissetta guidata da Giovanni Giudice e coordinate dalla DDA Nissena. L'organizzazione tra l'altro imponeva il prezzo della frutta, era dedita alla raccolta di materiale ferroso e occupava per poi rivenderle le case popolari dello IACP. Il clan era suddiviso in squadre, c'era chi si occupava di furti nelle abitazioni, chi depredava case di campagna, chi andava alla ricerca di ferro, rame, alluminio e altro materiale metallico, chi giocava il cosiddetto cavallo di ritorno, cioè restituiva la refurtiva dietro il pagamento di una somma di denaro. Le indagini si sono avvalse delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra i quali Emanuele Cascino, figlioccio e fedelissimo del boss a tal punto che si era fatto tatuare sulle spalle il volto di Giuseppe Alferi. Cascino ha cominciato a collaborare con la giustizia perché a causa di contrasti sorti in seno al clan temeva per la vita sua e dei suoi familiari. Tra l'altro Cascino aveva subito tre attentati, l'ultimo dei quali nel giugno del 2010. I 28 indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni, all'usura, ai furti e ai danneggiamenti. Giuseppe Alferi, il capo del gruppo mafioso di Gela, impartiva ordini da carcere nascondendo i suoi pizzini in pacchi di fazzolettini che consegnava ai suoi familiari durante i colloqui. Secondo l'accusa, ad agire per suo conto c'erano la moglie Silvana Cialdino, di 46 anni, e l'amante Maria Azzarelli, anche lei di 46 sei anni, detta Maria Maccarruni. Quest'ultima, sostengono gli inquirenti, manteneva i rapporti con gli altri affiliati dell'organizzazione e faceva d'anello di congiunzione della banda. Custodiva le armi, si occupava della gestione degli immobili dello IACP, occupati abusivamente per essere poi rivenduti e degli altri affari illeciti del clan. Lazzarelli è accusata anche di aver gestito un masto giro di usura con la complicità di Antonella Bignola, 29 anni, che lavorava nella sala bingo di Gela e poteva così individuare e segnalare agli strozzini persone in difficoltà e con il vizio del gioco. Delle 28 ordinanze cautelari emesse dalla DDA di Caltanissetta ed eseguite la scorsa notte dalla squadra mobile nell'operazione Inferis contro il clan Alferi, 24 prevedono la custodia in carcere e sono state notificate a Giuseppe Alferi, 50 anni, Nunzio Alferi, 26 anni, Carmelo Sebastiano Alferi, 66 anni, Vincenzo Alferi, 38 anni, Sebastiano Massimo Alferi, 40 anni, Gaetano Davide Alferi, 37 anni, Maria Azzarelli, 46 anni, Vincenzo Azzarelli, 47 anni, Salvatore Azzarelli, 36 anni, Giuseppe Biundo, 34 anni, Vincenzo Burgio, 45 anni, Giuseppe Caci, 31 anni, Rosario Consiglio, 47 anni, Francesco D'Amico, 52 anni, Giovanni D'Amico, 32 anni, Francesco Giovane, 27 anni, Rosario Moscato, 23 anni, Luigi Nardo, 30 anni, Giuseppe Palmieri, 23 anni, Orazio Pirone, 27 anni, Angelo Pirone 32 anni, Fabio Russello 32 anni, Gianfranco Turco 39 anni, Paolo Vitellaro 23 anni. I restanti quattro provvedimenti di arresti domiciliari sono stati eseguiti a carico di Antonella Bignola 39 anni, Salvatore Fidone 46 anni, Domenico Rocca 41 anni e Giuseppe Vinci 40 anni.